सॉर्टिंग डाटा एक वर्कशीट में तकरीबन सत्रह मिलियन सेल्स हो सकते हैं और एक्सेल आपको इतने बड़े डेटा के साथ काम करने की सलाहियत फराहम करता है अपनी वर्कशीट में डेटा को अल्फाबेटिकली यानी हरूफ तहजी के लिहाज से या न्यूमेरिकली छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे में तरतीब देने को सॉर्टिंग कहते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में आप सीख सकेंगे कि वर्कशीट में डेटा की सॉर्टिंग कैसे करते हैं ताकि हमें स्प्रेडशीट या वर्कशीट का कंटेंट देखने में आसानी हो बेसिक सॉर्टिंग वर्कशीट में डाटा की सॉर्टिंग करना एक आम काम है यानी ये काम सबसे ज्यादा या अमूमन किया जाता है एक्सेल में ये काम इन मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है जिनमें अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग नोमेरिकल सॉर्टिंग सॉर्ट बाय डेट और टाइम कस्टमाइज सॉर्टिंग टू सॉर्ट बाय सेल कलर फॉन्ट कलर और सेल आइकॉन टू सॉर्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी हरूफ तहजी के लिहाज से टेक्स्ट कंटेंट की सॉर्टिंग करना एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके हिसाब से आपने सॉर्टिंग करनी हो मसलन किसी वर्कशीट में लास्ट नेम के लिहाज से सॉर्टिंग करना रिबन से डेटा टैब पर जाएं और सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप को तलाश करें सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में असेंडिंग कमांड जिसके साथ ए जेड और डाउन एरो का निशान बना हो को सिलेक्ट करें या डिसेंडिंग कमांड जिसके साथ जेड ए और डाउन एरो का निशान बना हो को सिलेक्ट करें आप देखें कि स्प्रेडशीट में डेटा रूफ तहजी या अल्फाबेटिकली तरतीब में आ गया है सॉर्टिंग की ऑप्शन आपको होम टैब में सॉर्ट एंड फिल्टर कमांड जिसके साथ ए जेड और कीफ या फनल का निशान बना हो से भी सिलेक्ट कर सकते हैं टू सॉर्ट इन नोमेरिकल ऑर्डर एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके हिसाब से आपने सॉर्टिंग करनी हो मसलन किसी वर्कशीट में नोमेरिकली लिहाज से सॉर्टिंग करना डेटा टैब से असेंडिंग कमांड को सिलेक्ट करें इस कमांड से आप न्यूमेरिकल डाटा को स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यानी छोटी रकम से बड़ी रकम और बड़ी रकम से छोटी रकम के लिहाज से सॉर्टिंग कर सकते हैं ये देखें स्प्रेडशीट में डाटा न्यूमेरिकली सॉर्ट हो गया है टू सॉर्ट बाय डेट और टाइम एक सेल को सिलेक्ट करें जिसके हिसाब से आपने डेट के लिहाज से सॉर्टिंग करनी हो डेटा टैब से असेंडिंग कमांड को सिलेक्ट करें इस कमांड से आप डेट्स को न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट या ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट के लिहाज से सॉर्टिंग कर सकते हैं ये देखें स्प्रेडशीट में डेटा डेट वाइज सॉर्ट हो गया है कस्टम सॉर्टिंग टू सॉर्ट इन द ऑर्डर ऑफ योर चूजिंग आप अपने कॉन्टेंट को अपनी मर्जी और जरूरत के लिहाज से कस्टमाइज भी कर सकते हैं मसलन जैसे कि डेज ऑफ वीक यानी हफ्ते के दिनों के लिहाज से या टी शर्ट के छोटे बड़े साइज के लिहाज से भी सॉर्टिंग कर सकते हैं डाटा टैब से सॉर्ट कमांड पर क्लिक करें आपके सामने सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा अब इस डायलॉग बॉक्स से सॉर्ट बाय की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसके लिहाज से सॉर्टिंग करनी हो इस एग्जाम्पल में हम टी शर्ट साइज के लिहाज से सॉर्टिंग करेंगे इस बात को यकीनी बनाएं कि सॉर्ट ऑन की ऑप्शन में वैल्यूज की ऑप्शन सिलेक्टेड हो इस डायलॉग बॉक्स में सबसे आखिरी ड्रॉप डाउन लिस्ट जिस पर ऑर्डर लिखा है में से कस्टम लिस्ट को मुंतखब करें अब एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल गया इसमें कस्टम लिस्ट की लिस्ट से न्यू लिस्ट को सिलेक्ट करें और लिस्ट एंट्रीज बॉक्स में सॉर्टिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें मसलन यहां हम टी शर्ट साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के लिहाज से सॉर्टिंग करना चाहते हैं ओके okay पर क्लिक करें जब आप ओके okay बटन क्लिक करके 
इस डायलॉग बॉक्स को बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि स्प्रेडशीट में डेटा टी शर्ट के छोटे से बड़े साइज के लिहाज से सॉर्ट हो गया है टू सॉर्ट बाय सेल कलर फॉन्ट कलर और सेल आइकॉन सॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए डेटा टैब में मौजूद सॉर्ट कमांड पर क्लिक करें अब इस डायलॉग बॉक्स से सॉर्ट बाय की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसके लिहाज से सॉर्टिंग करनी हो इस एग्जाम्पल में हम टी शर्ट साइज के लिहाज से सॉर्टिंग करेंगे अब सॉर्ट ऑन लिस्ट में मुंतब करें कि आपने फॉन्ट कलर सेल कलर या सेल आइकॉन में से किस ऑप्शन के लिहाज से सॉर्टिंग करनी है हम यहाँ फॉन्ट कलर को सिलेक्ट करते हैं ऑर्डर लिस्ट से कलर सिलेक्ट करें और ये फैसला करें कि आया आपने सिलेक्टेड कलर वाले सेल अपनी स्प्रेडशीट में ऊपर दिखाने हैं या स्प्रेडशीट में नीचे दिखाने हैं ओके okay बटन को क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स बंद करें और देखें कि आपका डाटा रंग के लिहाज से सॉर्ट या मुरतब हो गया है फिल्टरिंग डाटा डाटा की फिल्टरिंग से आप वर्कशीट के कंटेंट को फिल्टर करके नैरो डाउन या कम कर लेते हैं ताकि हमें अपनी जरूरत और मर्जी का कंटेंट नजर आए जबकि बाकी कंटेंट भी वर्कशीट में रहे मगर हाइट या ओझल हो जाए डाटा फिल्ट्रेशन को समझने के लिए हम यहाँ एक मिसाल लेते हैं जिसमें हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी के एक्विपमेंट लॉग का कंटेंट जेरे बहस लाएंगे और हम सिर्फ उन लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स की तफसील दिखाएंगे जो चेकआउट के लिए तैयार हैं यहाँ हमने ऐसी वर्कशीट की मिसाल ली है जिसमें हर कॉलम की एक हेडर रो है रिबन में डेटा टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएं। यहाँ से फिल्टर कमांड को सिलेक्ट करें आप देखेंगे कि हर कॉलम के हेडर पर एक ड्रॉप डाउन एरो नजर आना शुरू हो गया है आप जिस कॉलम के डाटा को फिल्टर करना हो उसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें इस मिसाल में हम टाइप वाले कॉलम को फिल्टर करेंगे ताकि हमें मखसूस इक्विपमेंट की टाइप या किस्म के लिहाज से फिल्टर्ड डाटा नजर आए ये आपके सामने फिल्टर मेन्यू जाहिर हो गया है अब चूंकि हम सिर्फ लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो हम इस मेन्यू में सिर्फ लैपटॉप और प्रोजेक्टर्स के चेक बॉक्सेस को चेक या क्लिक करेंगे बाकी इक्विपमेंट्स को अनचेक रहने देंगे ओके पर क्लिक करें वर्कशीट का डाटा फिल्टर हो गया है और बाकी इक्विपमेंट की डिटेल या डाटा आर्जी तौर पर हिडन या ओझल हो गया है और सिर्फ लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स का डाटा हमें वर्कशीट पर नजर आ रहा है फिल्टरिंग की कमांड आपको होम टैब में भी नजर आएगी और ये भी उसी तरह डाटा की फिल्टरिंग करेगी टू एड एनदर फिल्टर आप एक वक्त में किसी वर्कशीट में एक से ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका डाटा मजीद फिल्टर होकर नजर आएगा मसलन अभी पहले हमने जो मिसाल ली इसमें एक और फिल्टर का इजाफा करके देखते हैं हम इसमें ये फिल्टर ऐड करते हैं कि जो लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स अगस्त के महीने में चेकआउट या बेचे गए थे उनका डाटा हमें नजर आए अब इस फिल्टर्ड डाटा में चेकआउट के कॉलम के ऊपर जो ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहा है इसको क्लिक करें आपके सामने फिल्टर मेन्यू आ जाएगा इस मेन्यू में चूंकि डाटा टाइम किस्म का कॉन्टेंट है इसलिए इसके ऑप्शन में आपको डेट एंड टाइम या महीने के लिहाज से ही ऑप्शन नजर आएंगी अब इस मेन्यू से सिर्फ अगस्त को चेक रहने दें बाकी महीनों को अनचेक कर दें ओके बटन को क्लिक करें ये देखें एक फिल्टर इस वर्कशीट पर पहले ही अप्लाई था लेकिन अब एक और फिल्टर इस डाटा पर लागू हो गया है अब आपको सिर्फ अगस्त के महीने में चेकआउट होने वाले लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स नजर आ रही हैं टू क्लियर अ फिल्टर जिस कॉलम से फिल्टर क्लियर करना हो उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें यहाँ ऊपर आपको क्लियर फिल्टर फ्रॉम की ऑप्शन नजर आ रही है इस पर क्लिक करें ये देखें इस कॉलम से फिल्टर क्लियर 
یا ختم ہو گیا اور آپ کو اب ڈیٹا کچھ مختلف طرح سے نظر آ رہا ہے ایڈوانس فلٹرنگ ایکسل میں آپ ایڈوانس فلٹرنگ کے ذریعے کسی خاص لفظ خاص ڈیٹ یا خاص نمبر کے لحاظ سے بھی فلٹر کر کے ڈیٹا کو سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ خاص قسم کے برانڈ کو فلٹر کر کے ورک شیٹ میں دکھا سکتے ہیں ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کی کمانڈ پر کلک کریں اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں جسے آپ فلٹر کرنا چاہتے ہیں یہاں ہم ایک خاص قسم کے لیپ ٹاپ کو دکھانا چاہتے ہیں جن کا برانڈ نیم سارس ہو ہم یہاں اس سرچ باکس میں سارس لکھیں گے تاکہ ہمیں صرف سارس برانڈ کے اکوپمنٹس ہی نظر آئیں جیسے ہی ہم سارس لکھیں گے ہمیں نیچے سارس برانڈ کی اکوپمنٹس نظر آنے لگیں گی ہم سلیکٹ آل سرچ ریزلٹس کی آپشن کو چیک کر دیتے ہیں اوکے بٹن پریس کیا اور یہ دیکھیں ورک شیٹ میں صرف سارس برینڈ کی اکوپمنٹس نظر آ رہی ہیں یوزنگ ایڈوانس ٹیکسٹ فلٹرز ایڈوانس ٹیکسٹ فلٹر سے آپ مزید اسپیسیفک سرچ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایسے سیلز کو سرچ کرنا جن میں وہ ٹیکسٹ نہ ہو جو آپ سرچ کر رہے ہوں ہم اس مثال میں ان سیلز کو ہائڈ کریں گے جن میں کیمرا ڈیجیٹل کیمرا یا کیم کارڈر کے الفاظ ہوں ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کا ٹیکسٹ آپ نے فلٹر کرنا ہو اس مثال میں ہم اکوپمنٹ ڈیٹیل والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام اکوپمنٹس کی ڈیٹیلز درج ہیں فلٹر مینیو سے ٹیکسٹ فلٹرز کو سلیکٹ کریں یہ آپ کے سامنے ایڈوانسڈ ٹیکسٹ فلٹر مینیو آ گیا ہے اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں اس مثال میں ہم نے ڈز ناٹ کانٹین فلٹر کو منتخب کیا ہے یہ کسٹم آٹو فلٹر ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے اس ڈائلاگ باکس میں دائیں جانب کیم کا لفظ لکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ ریزلٹس یا ڈیٹا دکھائے جن میں کیم کا لفظ نہ ہو جیسے ڈی جی کیم پرنٹر کیمرا ڈیجیٹل کیمرا وغیرہ اوکے کو کلک کریں اور اس کے نتیجے میں ریزلٹس دیکھیں یوزنگ ایڈوانسڈ ڈیٹ فلٹرز ایڈوانس ڈیٹ فلٹر سے آپ ایک خاص ٹائم پیریڈ جیسے کہ لاسٹ ایئر نیکسٹ کوارٹر یا دو تاریخوں کے درمیان کا عرصہ ایسے فلٹرز آپ اپنے ڈیٹا پر اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ایکسل کو آپ کی کرنٹ ڈیٹ اور ٹائم کا پتا ہوتا ہے ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کی ڈیٹ آپ نے فلٹر کرنا ہو اس مثال میں ہم چیکڈ آؤٹ والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام اکوپمنٹس کی چیک آؤٹ ڈیٹس درج ہیں فلٹر مینیو سے ڈیٹ فلٹرز کو سلیکٹ کریں یہ آپ کے سامنے ایڈوانس ڈیٹ فلٹر مینیو آ گیا ہے اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں اس مثال میں ہم نے دس ویک فلٹر کو منتخب کیا ہے آپ کی ورک شیٹ کا کانٹینٹ ڈیٹ وائز فلٹر ہو گیا ہے یوزنگ ایڈوانس نمبر فلٹرز اس فلٹر آپشن سے آپ اپنے ڈیٹا کو مختلف طریقوں سے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایک ایگزامس گریڈ کی ورک شیٹ پر آپ ہائیسٹ اور لوئسٹ اسکورس کا ڈیٹا دیکھ سکتے ہیں وغیرہ یہاں ہم اس مثال میں اکوپمنٹ آئی ڈی کے لحاظ سے ڈیٹا کو فلٹر کریں گے ڈیٹا ٹیب سے فلٹر کمانڈ پر جائیں اب اس کالم کے ڈراپ ڈاؤن کو کلک کریں جس کے نمبرز آپ نے فلٹر کرنا ہوں اس مثال میں ہم آئی ڈی نمبر والے کالم کے ڈراپ ڈاؤن ایرو کو کلک کریں گے کیونکہ اس کالم میں تمام اکوپمنٹ کے آئی ڈی نمبرز درج ہیں فلٹر مینیو سے نمبر فلٹرز کو سلیکٹ کریں یہ آپ کے سامنے ایڈوانس نمبر فلٹر مینیو آ گیا ہے اس مینیو سے ایک فلٹر سلیکٹ کریں اس مثال میں ہم نے بیٹوین کو منتخب کیا ہے تاکہ ہم جو آئی ڈی نمبر اس فلٹر میں دیں گے 
बिटवीन को सिलेक्ट करते ही ये कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा इस डायलॉग बॉक्स में दाई जाने हम आईडी नंबर्स की एक रेंज देंगे कि हमें इसी रेंज के आईडी नंबर्स वाले इक्विपमेंट की डिटेल दिखाए मसलन हम यहां कहते हैं कि हम आईडी नंबर 3000 से बड़े और आईडी नंबर 4000 से कम वाले इक्विपमेंट की तफसील दिखाए ओके बटन क्लिक करें 